హలో వియర్ మౌత్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ కీటకాలలో నోటి యొక్క భాగాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అన్నటువంటిది వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం సో జనరల్గా వాటి యొక్క ఆహార అలవాట్లను బట్టి వివిధ రకాలైనటువంటి నోటి భాగాలు ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది సో ఇందులో ప్రాథమికమైనటువంటి రకం వచ్చేసి బైటింగ్ అండ్ చూయింగ్ టైప్ సో కొరికి నమలే రకం నోటి భాగాలు సో వీటిని అందరూ కూడా ఇంటర్మీడియట్లో ఉన్నప్పుడు ఈ బొద్దింక యొక్క నోటి భాగాలను చదివేసి వచ్చి ఉంటారు సో ఈ బొద్దింకలో ఉన్నటువంటి రకమే ఈ కొరికి నమలే రకం నోటి భాగాలు సో ఈ నోటి భాగాలే జనరల్లీ ఇవన్నీ కూడా ఆహారపు అలవాటును బట్టి మోడిఫికేషన్స్ చెందటం జరిగింది సో ఇవన్నిటిని అంటే ఇక్కడ కింద మిగిలిన నాలుగు ఉన్నాయి కదండి పియర్సింగ్ అండ్ సర్కింగ్ చూయింగ్ అండ్ ల్యాపింగ్ స్పాంజింగ్ టైప్ అండ్ సైక్లింగ్ టైప్ సో ఈ ఫోర్ కూడా నిర్మాణ సమయ అవయవాలుగా చెప్పచ్చు సో ఈ బైటింగ్ అండ్ చూయింగ్ టైప్లో ఉన్నటువంటి అన్ని నోటి భాగాలు కూడా క్రమక్రమంగా వాటి యొక్క ఆహారపు అలవాటును బట్టి మార్పు చెందుతూ సో వివిధ రకాలైనటువంటి నోటి భాగాలుగా మార్పు చెందటం ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు సో ఇవన్నీ కూడా నిర్మాణ సామ్య అవయవాలు సో అనలాగస్ ఆర్గాన్స్ అని చెప్పొచ్చు సో ఇందులో బైటింగ్ అండ్ చూయింగ్ టైప్ అనేటువంటిది ప్రిమిటివ్ టైప్ సో ఆదిమ రకానికి చెందినటువంటిది సో ఈ బొద్దింకలు మిడతలు తూనీగలు బీటిల్స్ సో ఇవన్నీ ఘనరూపమైనటువంటి ఆహార పదార్థాలు చూసుకుంటే వీటన్నింటిలో ఈ బైటింగ్ అండ్ చూయింగ్ టైప్ అనేటువంటిది మనం గమనించవచ్చు అలాగే ఈ సంపూర్ణ రూప విక్రియ అంటే కంప్లీట్ మెటా మార్పోసెస్ సో దీని గురించి వీడియోస్ కూడా మనం ఆల్రెడీ చేసేసి మీరు దాని గురించి కావాలంటే ఆ వీడియోస్లో చూడొచ్చు సో సంపూర్ణ మెటా మార్పోసెస్ చేసేటువంటి జీవులు అంటే కంప్లీట్ మెటా మార్పోసెస్ ఉన్నటువంటి జీవులు లార్వల్ స్టేజెస్లో ఈ బైటింగ్ అండ్ చూయింగ్ టైప్ ఆఫ్ మౌత్ పాట్స్ ఉండటం మనం చూడొచ్చు అదే ఒకవేళ ఇన్కంప్లీట్ మెటా మార్పోసెస్ ఉన్నప్పుడు వాటిలో రెండిట్లోనూ ఒకే విధాలైనటువంటి బాలీ దశల్లోనూ ప్రౌఢ దశల్లోనూ ఒకే విధమైనటువంటి నోటి భాగాలు ఉంటాయి అదే ఈ కంప్లీట్ మెటా మార్పోసెస్లో అయితే బాలీ దశలో ఉంటుంది జనరల్గా అవి డెవలప్ అయ్యే కొద్దీ వాటి యొక్క ఆహార పలవాటును బట్టి వాటి యొక్క నోటి యొక్క భాగాలు మారేటువంటి అవకాశం ఉంది సో వీటి గురించి మనం ఫస్ట్ బైటింగ్ అండ్ చూయింగ్ టైప్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం బైటింగ్ అండ్ చూయింగ్ టైప్ ఆఫ్ మౌత్ పాట్స్ సో దీన్ని కొరికి నమలే రకం ముఖ భాగాలు అని చెప్పొచ్చు సో ఇది ఆదిమ రకమైనవి అనేటువంటిది ముందుగానే మనం చెప్తున్నాం కదండి సో అంటే ఇది ప్రిమిటివ్ టైప్ సో ఇందులో ఏ ఏ భాగాలు ఉంటాయి అనేటువంటిది మనం చూస్తే ముఖ్యంగా ఐదు భాగాలని మనం గమనించవచ్చు సో ఈ ఐదు భాగాల్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి లాబ్రమ్ అనేటువంటి పేరుతో చెప్తూ ఉన్నాం సో లాబ్రము అనగానే దీన్నే ఓస్టము అని తెలుగులో అనటం జరుగుతుంది సో ఈ ఓస్టము దీన్ని పై పదవి అని కూడా అనొచ్చు సో అప్పర్ లిప్గా దీన్ని పోల్చడం జరుగుతుంది సో ఇది బేసికల్గా దీంట్లో కొన్ని పెన్సిల్ లాక్స్ ఉండటం ద్వారా ఇదేమవుతుందంటే ఫుడ్ని గ్రాస్పింగ్ చేసుకోవటానికి అలాగే దాని యొక్క టేస్ట్ని గుర్తించడానికి ఈ లాబ్రమ్ అనేటువంటిది యూజ్ అవుతుంది అనే విషయం చెప్పుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి దీని తర్వాత ఉన్నటువంటిది మ్యాండిబుల్స్ సో ఈ బ్లూ కలర్లో ఇండికేట్ చేస్తున్నవి మ్యాండిబుల్స్ అనేటువంటివి సో ఇవి చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నటువంటి కైటింగ్ నిర్మితమైనటువంటి ఒక ఒక భాగాలు సో ఈ భాగాల గురించి మనం గమనిస్తే దీనికి ఇటు చివరిన టీత్ లాంటి స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి అటు ఇటుగా సో దంతాల లాంటి నిర్మాణాలు ఇవేంటంటే ఆహారాన్ని కొరకటానికి లేదా నమలటానికి ఉపయోగపడేటువంటి టీత్ లాగా పనిచేస్తూ ఉంటాయి సో వీటిలో ఉన్నటువంటి మజిల్స్ అనేటువంటివి టూ మజిల్స్ ఉంటాయి టూ మజిల్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా పనిచేస్తూ ఉంటాయి అందుకే ఇవి ఈజీగా ఆహారాన్ని నమలటానికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి సో దీన్ని మ్యాండిబుల్స్ మీద హనువులు అని తెలుగులో చెప్పడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ వన్ థర్డ్ పార్ట్ మనం గమనిస్తే మ్యాక్సిల్లాస్ అంటాం సో వీటిని ఫస్ట్ పెయిర్ ఆఫ్ మ్యాండిబుల్స్ అని కూడా చెప్పచ్చు సారీ ఫస్ట్ పెయిర్ ఆఫ్ మ్యాగ్జి మ్యాగ్జిల్లా అని కూడా చెప్పచ్చు సో ఇక్కడ మనం చూస్తే మ్యాగ్జిల్లాస్ని మనము జంబికలు అంటాం సో మొదటి జత జంబికలు సో ఈ జంబికల యొక్క నిర్మాణాన్ని మనం చూస్తే ఈ ఫస్ట్ ఈ పైన ఉన్నటువంటి భాగంనేమో కార్డో అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తాం ఈ కింద ఉన్నటువంటి భాగంనేమో స్టెపిస్ అనేటువంటి పేరుతో పిలవటం జరుగుతుంది తర్వాత ఇటుగా ఉన్నటువంటి ఈ రెండు కూడా అంటే ఇది సో ఈ భాగంనేమో లెసినియా అనేటువంటి పేరుతోనూ ఈటు పక్క ఉన్నటువంటి ఈ భాగంనేమో గేలియా అనేటువంటి పేరుతో ఇదేమో జంబిక స్పర్శ శృంగం అవ్వటం జరుగుతుంది సో ఇలా దీని యొక్క నిర్మాణం అనేటువంటిది ఉంది ఇందుకు ఇది ఏంటి దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఇది కూడా ఆహారాన్ని పట్టుకోవటానికి ఉపయోగపడేటువంటి నిర్మాణంగా ఉంటుంది సో ఇది ఈ జంబిక స్పర్శ శృంగం కానీ ఇవన్నీ కూడా కైటి నిర్మితంగా ఉండటం జరుగుతుంది సో తర్వాత మనం గమనిస్తే నెక్స్ట్ వన్ లేబియం సో లేబియం అంటే 
దీన్ని కింది పెదవి లేదా అధరం అనేటువంటి పేరుతో చెప్పడం జరుగుతుంది లేదా సెకండ్ పెయిర్ ఆఫ్ మ్యాగ్జిల్లా అని కూడా దీన్ని చెప్పొచ్చు సో ఇది సెకండ్ పెయిర్ ఆఫ్ మ్యాగ్జిల్లా అంటే ఇది యూస్ ఫర్ డ్రింకింగ్ అన్నాడు సో తాగడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనేటువంటి పేరుతో చెప్తున్నాడు దీని యొక్క నిర్మాణాన్ని మనం చూసిన పైన సబ్మెంటమ్ మెంటమ్ ఫ్రీమెంటమ్ అనేటువంటి మూడు భాగాలని చూడొచ్చు సో అంటే ఇది ఇంత పాటలోనే ఇదేమో సబ్మె సబ్మెంటమ్ మెంటమ్ ప్రీమెంటమ్ అనేటువంటి మూడు భాగాలు ఉండటం జరుగుతుంది తర్వాత ఈ లోపలి వైపులో ఉన్నటువంటి వాటిలో కూడా ఇది ఒకటేమో గ్లాసా పారాగ్లాసా సో ఈ లోపలి వైపు ఉన్నటువంటి ఈ పార్ట్ ఏమో గ్లాసా అవుతుంది ఈ కింద ఉన్నటువంటి పార్ట్ ఏమో పారాగ్లా అదర స్పర్శంగా అవ్వటం జరుగుతుంది సో అంటే ఇదంతా కూడా ఈ ఈ బైటింగ్ మెషీన్ టైప్ యొక్క నిర్మాణంగా ఉంటుంది సో ఈ ఈ మొత్తం అంటే ఈ అదరము ఈ అన్ని భాగాలు కలిసి ఆహారం కింద పడిపోకుండా ఆహారం ఈ హనువులు జమికలు ఇవన్నీ కూడా నములుతూ మింగటం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ వన్ ఇంకొక భాగం ఏంటంటే హైపోఫారింగ్స్ లేదా లింగ్వా అనేటువంటి ఇంకొక పాట సో ఇది ఒక కైటిల్తో చేసినటువంటి ఒక కడ్డీలాగా ఉన్నటువంటి నిర్మాణమైనప్పటికీ ఒక నోరులాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది అందుకే దీన్ని జిఖ్వా అనేటువంటి పేరుతో కూడా ఈ హైపోఫారింగ్స్ని చెప్పడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ టైప్ చూయింగ్ అండ్ ల్యాపింగ్ టైప్ చూస్తూ ఉన్నాం సో ఇది పొరికి నమిలే రకం ముఖభాగాలు లాగే ఉన్నప్పటికీ కొంచెం మార్పు చెంది ఉంటుంది సో ఇది వెయిట్లో ఉంటుంది అనే విషయానికి వస్తే తేనె తీగలలో మనం ఈ రకమైనటువంటి అంటే చూయింగ్ అండ్ ల్యాపింగ్ టైప్ ఆఫ్ మౌత్ పాట్స్ అనేటువంటిది చూడొచ్చు సో ఇక్కడ ఈ ఏ అనేటువంటి పిక్చర్లో ఉన్నటువంటిది ఏమో ఈ కొరికి నమిలే రకానికి సంబంధించినటువంటి ముఖభాగాల యొక్క పిక్చర్ సో ఇక్కడ మనకు చూయింగ్ అండ్ ల్యాపింగ్ టైప్ సంబంధించినటువంటి పిక్చర్ని మనం బీలో చూడొచ్చు సో ఇక్కడ కలర్స్ఫుల్గా ఉందండి ఎందుకంటే ఏ పార్ట్ ఏది ఏది ఏ విధంగా మార్పు చెందిందో మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు సో ఫస్ట్ మనము ఈ ల్యాబ్రమ్ విషయానికి వస్తే రెడ్ కలర్లో ఇండికేట్ చేయడం జరిగింది రెండు డయాగ్రామ్స్లోను సో ల్యాబ్రమ్ అలాగే గ్రీన్ కలర్లో ఉన్నటువంటి మ్యాండిబుల్స్ సో ఈ రెండు కూడా ఆహారాన్ని నమలటానికి ఉపయోగపడే భాగాలు సో ఈ రెడ్ కలర్లో ఉన్నటువంటి ల్యాబ్రమ్ గ్రీన్ కలర్లో ఉన్నటువంటి మ్యాండిబుల్స్ సో రెండు ఆహారం నమలడానికి ఉపయోగపడతాయి సో తర్వాత ఉన్నటువంటి పార్ట్ ఏంటి అంటే మ్యాగ్జిల్లా సో మ్యాగ్జిల్లా యొక్క గేలియా అనేటువంటి పార్ పార్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే సో ఇదండి ఎల్లో కలర్లో ఉన్నటువంటిది మ్యాగ్జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి గేలియా పార్ట్ యాక్చువల్గా ఇది వచ్చేసి పూర్తి మ్యాగ్జిల్లా సో ఇందులో గేలియా అనేటువంటి పార్ట్ ఒక షార్ప్ బ్లేడ్ లాంటి స్ట్రక్చర్గా మార్పు చెంది ఉంటుంది సో అలాగే మనం నెక్స్ట్ ఇంకొక పార్ట్ దగ్గరికి వస్తాయి అంటే లేబియం పార్ట్ సో లేబియంని మనం కింది పెదవి అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ లేబియం అనేటువంటి పార్ట్ ఈ బ్లూ కలర్లో ఇండికేట్ చేయడం జరిగింది సో లేబియం యొక్క గ్లాసే అనేటువంటి పార్ట్ పొడవాటి నాలుక లాగా ఫామ్ అయి ఉంటుంది సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మనకు ఒక పొడవాటి నాలుక లాంటి నిర్మాణం సో ఈ చివర ఉన్నటువంటి పార్ట్ వచ్చేసి ఒక స్పూన్ లాగా ఉన్నటువంటి లావెల్లం లేదా ఫ్లావెల్లం అనేటువంటి పార్ట్గా ఉండటం గమనించవచ్చు సో తర్వాత మనం ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని గమనిస్తే ఒక ప్రొబోసిస్ లేదా తుండం లాంటి నిర్మాణం ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది సో ఏ భాగాల ద్వారా ఫామ్ అవుతుంది అంటే గేలియా మరియు లేబియల్ పాల్ప్ ద్వారా ఫామ్ అవుతుంది సో గేలియా అండ్ లేబియల్ పాల్ప్ సో ఇది లేబియల్ పాల్ప్ అండి అలాగే గేలియా సో గేలియా అంటే మనం ఇందాక చెప్పుకున్న ఈ మ్యాగ్జిల్లా యొక్క పార్ట్ సో ఈ రెండు కలిసి ఒక ఆర్టిఫిషియల్గా ఉన్నటువంటి ఒక తాత్కాలికమైనటువంటి ఒక ఆహార కులిని లేదా ప్రొబోసిస్ని ఫామ్ చేసుకోవటం జరుగుతుంది సో ఎప్పుడైతే ఈ ప్రొబోసెస్ ఫామ్ అవుతుందో అప్పుడు ఆ ఫ్యారింగ్స్లో ఉన్నటువంటి ఒత్తిడి వల్ల ఆహారాన్ని లేదా ఫుడ్ని అది పంపింగ్ సక్షన్ ద్వారా అది లోపలికి పీల్చుకోగలదు అలాగే ఒకవేళ కొరికేటువంటి భాగాలు అటువంటి ల్యాబ్రమ్ మ్యాండిబుల్స్ కూడా ఆహారాన్ని ముక్కలు చేయడానికి ఉపయోగపడడం జరుగుతుంది సో ఇలాంటి రకము ఈ కొరికి నమలే రకాని కంటే కొంచెం అడ్వాన్స్డ్గా ఉన్నటువంటి టైప్ ఇది తేనె తీగల్లో మనం గమనించవచ్చు సో ఇలా ఈ భాగాలు అంటే ఉన్నటువంటి అన్ని భాగాలు కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి సో ల్యాబ్రమ్ ఉంది అలాగే ఈ మ్యాండిబుల్స్ ఉన్నాయి మ్యాగ్జిల్లా యొక్క గేలియా పార్ట్ ఫుల్ డెవలప్డ్గా ఉంది అలాగే లేబియం యొక్క గ్లాసే పార్ట్ డెవలప్డ్గా ఉంది ఒకసారి మనకి బిట్స్ అడగచ్చు చూయింగ్ అండ్ ల్యాపింగ్ టైప్లో మ్యాగ్జిల్లా యొక్క ఏ భాగం బాగా అభివృద్ధి చెంది ఉంది సో గేలియా భాగం బాగా అభివృద్ధి చెంది ఉంది సో ఇలా కూడా వీటి నుంచి క్వశ్చన్స్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది పియర్సింగ్ అండ్ సెకండ్ టైప్ ఇది సెకండ్ నోటి భాగాలు అంటే అంటే రెండవ రకానికి చెందినటువంటిది సో ఇది దీన్ని గుచ్చి పిలిచే రకం నోటి భాగాలు అని చెప్తాం సో దీనికి దోమ ఎగ్జాంపుల్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు దీని యొక్క ముఖ భాగాలు పిక్చర్ మనం ఇ
లాబ్రమ్ అంటే పై పెదవి సో పై పెదవి అనేటువంటిది ఎపిఫారింగ్స్తో కలిసి ఒక ఒక ఆకారంలో మారుతుంది సో అదేంటో తర్వాత చూద్దాం తర్వాత మ్యాండిబుల్ గురించి చెప్తాం సో మ్యాండిబుల్ అండ్ మ్యాగ్జిల్లా అంటే జంబికలు మరియు హనువులు ఈ రెండు కూడా ఏంటి అంటే సన్నటి పొడవాటి సూకికల్లాగా అంటే ఒక సూదిలాగా మారిపోయి ఉంటాయి సో ఈ మ్యాండిబుల్ సో మ్యాండిబిల్ అంటే హనువులు అంటాం కదండి ఈ హనువుల యొక్క చివరి భాగం బ్లేడ్ లాగా షార్ప్గా ఉంటుంది అలాగే మ్యాగ్జిల్ అని మీరు ఇక్కడ చూస్తే సో ఈ పార్ట్ మ్యాగ్జిల్ సో మ్యాగ్జిల్ యొక్క ఈ పార్ట్లో అవి టీత్ లాగా ఉంది చివరి వైపున దంతాల లాంటి నిర్మాణాలు ఉన్నాయి సో ఈ రెండు ఏంటంటే హనువులేమో చర్మాన్ని గాయం చేసి గాయం చేసి ఓపెన్ అయ్యేలా చేస్తుంది ఈ ఉన్నటువంటి మ్యాగ్జిల్ నాసుకున్నటువంటి టీత్ ఏమో అది అలాగే తెరుచుకొని ఉండేలాగా ఉంచుతుంది గాయాన్ని సో నెక్స్ట్ వన్ మనం గమనిస్తే హైపోఫారింగ్స్ అనేటువంటి పార్ట్ సో ఇక్కడ ఉంది ఈ హైపోఫారింగ్స్ సో హైపోఫారింగ్స్ అనేటువంటి పార్ట్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే గాయం చేయబడి గాయం తెరవబడుతుందో ఆ సమయంలో ఈ దీని నుంచి ఈ హైపోఫారింగ్స్ నుంచి సెలైవా అనేది రిలీజ్ అవుతుంది దోమ యొక్క సెలైవా ఇందులో హీమోలైసిన్ అనేటువంటి పదార్థం ఉండి రక్తం గడ్డ కట్టకుండా ఉండేలాగా చేస్తుంది సో అలా ఈ మూడు భాగాల గురించి చూస్తే నెక్స్ట్ వన్ అతి ముఖ్యమైనది ఏంటంటే లెబెల్లా సో ఈ లెబెల్లా అనేటువంటిది ఏంటంటే కింది పెదవి అంటున్నాం సో ఈ కింది పెదవి అనేటువంటిది పొడవాటి ఒక ఆహారపు కుల్యగా అంటే దీన్ని ప్రోబోసిస్ అంట ప్రోబోసిస్ యొక్క కింది భాగంగా మారుతుంది సో ఇది ఒక హ్యాలోగా ఉండేటువంటిది రెస్టింగ్ పొజిషన్లో ఈ మ్యాండబుల్ అవ్వచ్చు మ్యాగ్జిల్ అవ్వచ్చు లేదంటే హైపోఫారింగ్స్ అవ్వచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఆ మధ్య భాగంలో ఉంటాయి మరి మనం ముందుగా చెప్పుకున్నామే ఈ లాబ్రమ్ అండ్ ఎపిఫారింగ్స్ ఈ రెండు కలిసి ఆ ఆహార కుల్ యొక్క పై భాగంగా ఏర్పడుతుంది అంటే ఇదేమో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉన్నటువంటి ఇదంతా కింది భాగం అయితే ఈ మూడు భాగాలు ఇందులో ఇముడి ఉంటాయి ఇదేమో పైన ఒక కవరింగ్ లాగా దాన్ని మూసివేయటం లాంటిది జరుగుతుంది సో ఇది ఏదైనా ఒక జీవి దొరికి దాన్ని గాయం చేసి రక్తాన్ని పీల్చాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ భాగాలన్నీ కూడా వాటి పని అవి చేస్తూ ఉంటాయి ఆ సమయంలో ఈ లేబెల్లా అంటే ఈ లేబియంకి సంబంధించినటువంటి లేబెల్లా అనేటువంటి పార్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే దాన్ని నొక్కి ఉంచుతుంది సో అందులో ఉన్నటువంటి అంటే ఆ ఆహార కుళ్ళలో ఉన్నటువంటి కండరాలన్నీ కూడా ఒక విధమైనటువంటి ప్రెజర్ చేయటం వల్ల ఆ రక్తం అంతా కూడా ఈ భాగం ద్వారా అంటే ఈ లేబెల్లా భాగం ద్వారా సారీ లేబియం భాగం ద్వారా పీల్చుకోవటం జరుగుతుంది సో ఇలా ఈ పియర్సింగ్ అండ్ సక్కింగ్ టైప్ సంబంధించినటువంటి నోటి భాగాలు ఉండటం జరుగుతుంది ఇందులో మ్యాక్సిలరీ పల్స్ అనేటువంటిది ఇక్కడ మనం చూస్తే చాలా చిన్నగా ఉన్నటువంటి భాగాలుగా చెప్పచ్చు సో ఇవి చాలా చిన్నగా ఉన్నటువంటిది సో ఇలా ఈ దోమ యొక్క నోటి భాగాలు అనేటువంటివి పనిచేయటం జరుగుతుంది మరొక రకమైనటువంటి ముఖ భాగాల్లో దగ్గరికి వస్తే అంటే నోటి భాగాల విషయానికి వస్తే స్పాంజింగ్ టైప్ అనేటువంటిది ఒకటి సో ఇది హౌస్ ఫ్లైస్ అంటే ఈగల్లో దీన్ని మనం గమనించవచ్చు సాధారణంగా ఈగలు ఘనరూపమైన ఆహార పదార్థాల పైన వాదనప్పటికీ అవి వాటి యొక్క సెలైవన్ వాటి మీద రిలీజ్ చేసి ఫుడ్ని అంతటినీ లిక్విఫైడ్గా మారుస్తుంది సో ఇలాంటి లిక్విఫైడ్ ఫుడ్ని అది ఆహారంగా తీసుకోవటం జరుగుతుంది సో దానికి తగ్గట్టుగా వాటి యొక్క నోటి భాగాలు అనేటువంటివి మార్పు చెందటం మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు సో ఇందులో సో ఫస్ట్ మాండ్ మ్యాండిబుల్స్ దగ్గరికి వస్తే సో మ్యాండిబుల్స్ అనేటువంటివి ఇక్కడ యాబ్సెంట్ అయి ఉంటాయి సో ఈ నోటి భాగాల యొక్క ఈ డయాగ్రామ్లో మనం గమనిస్తే ఎక్కడే కానీ మ్యాండిబుల్స్ అనేటువంటివి కనిపించవు ఎందుకంటే మ్యాండిబుల్స్ అనేటువంటివి ఆహారాన్ని ముక్కలు చేయడానికి ఉపయోగపడేటువంటి ఒక నోటి భాగం బట్ ఇక్కడ ఇది తీసుకునేటువంటి ఆహారం లిక్విఫైడ్ ఫుడ్ కాబట్టి అంటే ద్రవ రూపంలో ఉన్నటువంటి ఆహారం కాబట్టి ఇక్కడ దీనికి మ్యాండిబుల్స్తో అవసరం ఉండదు అలాగే మ్యాగ్జిల్నాస్ విషయానికి వస్తే సో జంబికలు జంబికల విషయానికి వస్తే ఇవి కూడా దాదాపు క్షీణించి మ్యాగ్జిల్లరీ పాల్స్ మాత్రమే ఉండటం మనం గమనించవచ్చు సో మ్యాగ్జిల్లరీ పాల్స్ మాత్రమే ఉంటాయి అలాగే నెక్స్ట్ వన్ ఈ లేబియం అంటే కింది పెదవి సో కింది పెదవి లేదా అదరం దీని సెకండ్ మ్యాగ్జిల్లర్స్ అని కూడా అంటాము సో ఈ ఈ సెకండ్ మ్యాగ్జిల్లర్స్ విషయానికి వస్తే ఇది మొత్తం కూడా ఫుల్లీ మాడిఫైడ్ సో దేనిగా మాడిఫైడ్ అయి ఉంటుంది అనే విషయానికి వస్తే ప్రబోసిస్ లేదా తుండము అనేటువంటి పేరుతో మనం చెప్తూ ఉంటామండి తెలుగులో సో ప్రబోసిస్గా మార్పు చెందుతుంది సో ఈ ప్రబోసిస్ విషయానికి వస్తే ప్రబోసిస్లో ఇక్కడ మనం ఈ డయాగ్రామ్ని చూడొచ్చు సో ఈ పార్ట్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడి వరకు ఉన్నటువంటి పార్ట్ అంతా కూడా ప్రొబోసిస్ పార్ట్గానే చెప్తాము సో ఈ ప్రొబోసిస్లో త్రీ పార్ట్స్ ఉండడం జరుగుతుంది ఒకటి ప్రాక్సిమల్ కోను అలాగే నెక్స్ట్ వన్ హాస్టెల్లం తర్వాత థర్డ్ వన్ లాబెలాస్ సో లాబెలాస్ అనేటువంటివి ఈ చివరిన ఉన్నటువంటి ఈ ఈ పార్ట్ని మనం లాబెలమ్స్గా చెప్పొచ్చు సో టూ లాబెలాస్ ఉంటాయి అలాగే హా
ప్రాక్సిమల్ కోన్ సో దీన్ని త్రోటి అనేటువంటి పేరుతో చెప్తూ ఉంటాం సో ఈ ప్రాక్సిమల్ కోన్స్కి ఈ మ్యాక్సిలరీ పాల్స్ అనేటువంటివి అటొకటి ఇటొకటిగా ఉండటం మనం గమనించవచ్చు సో ఈ మ్యాక్సిలరీ పాల్స్ ఈ హాస్టల్యం విషయానికి వస్తే సో హాస్టల్యంలో ఇక్కడ మనం చూస్తే హైపోఫారింగ్స్ అండ్ లాబ్రమ్ ప్లస్ ఎపిఫారింగ్స్ అధోగ్రసిని అలాగే పైపెదిని అలాగే ఎపిఫారింగ్స్ సో ఇవన్నీ కూడా ఈ భాగంలోనే ఇమ్మడి ఉండటం జరుగుతుంది సో ఈ భాగమే మనకి ఇక్కడ ఆహారపు కుళ్ళను ఫామ్ చేస్తాయి సో ఈ మూడు భాగాలు కలిసి ఒక ఆహార కుళ్ళను ఫామ్ చేస్తుంది సో ఈ మిడిల్ పార్ట్లో మనం బ్లాక్ కలర్లో ఉన్నటువంటి దాన్ని మనం గమనించవచ్చు సో అలాగే ఈ లాబిల్లమ్స్ విషయానికి వస్తే సో ఈ లాబిల్లమ్స్ అనేటువంటివి రెండు లంబికలుగా ఉంటాయి సో ఇటు ఒకటి ఇటు ఒకటి లంబిక సో మధ్య భాగంలో ప్రీ ఓరల్ అపర్చర్ అనేటువంటి ఒక చిన్నటి రంధ్రం ఉంది సో ఈ ప్రీ ఓరల్ అపర్చర్ని తెలుగులో ముఖపూర్వ రంధ్రము అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తాం అలాగే ఇందులో టీత్ దంతాలు కూడా ఈ భాగంలో మనం చూడొచ్చు సో అలాగే టేస్ట్కి మరియు స్మెల్కి సంబంధించినటువంటి జ్ఞానవయవాలు కూడా ఈ లాబిల్లమ్స్లో ఉండటం జరుగుతుంది ఇంకోటి మనం చూస్తే ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్లో ఇలా ఒక అర్థవలయాకారం అంటే సి ఆకారంలో ఉన్నటువంటి లైన్స్ లాంటి నిర్మాణాలని మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు సో వీటిలో సో ఈ అర్ధ చంద్రాకారపు వలయాలు అనేటువంటి కైటింగ్తో తయారై ఉంటాయి అలాగే వీటిని దేంతో పోల్చవచ్చు అంటే ట్రాకియాస్లో కైటింగ్తో నిర్మితమైనటువంటి వలయాలు ఉంటాయి కదండి సో ట్రాకియా అనేటువంటిది వాయినాల వ్యవస్థకు సంబంధించింది సో అందులో అది ముడుచుకుపోకుండా ఉండడానికి కైటింగ్తో కొన్నటువంటి అర్ధ చంద్రకారపు వలయాలు ట్రాకియాలో కూడా ఉంటాయి సో ఆ విధంగా ఇది పోలు ఉండటం వల్ల దీన్ని సూడో ట్రాకియాస్ అనేటువంటి పేరుతో పిలవటం జరుగుతుంది సో ఇలా అంటే ఈ లాబిల్లమ్స్ అనేటువంటిది ఆహారంని చేరగానే ఆహారం అనేటువంటి దాన్ని నొక్కుతుంది నొక్కి ఉంచి ఆ టీత్ చేత చిన్న చిన్న ముక్కలు చేసి సెలైవాన్ రిలీజ్ చేసి ఘనరుకులు ఉన్నటువంటి ఫుడ్ని లిక్విడ్గా మార్చి తర్వాత ఇది ఆ కేశనాలయకీయ చర్య ద్వారా లోపలికి సక్ చేసుకోవటం జరుగుతుంది సో లోపల మనకు ఈ హైపోఫారింగ్స్ లాబ్రమ్ అని ఎపిఫారింగ్స్ చేత ఒక ఆహార పులి అనేటువంటిది ఫామ్ అయి ఉంటుంది సో దాని నుంచి ఆ కండరాల యొక్క కదలిక వల్ల ఆ లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉన్నటువంటి ఫుడ్ని మొత్తం ఇది గ్రాస్పింగ్ చేసుకోవటం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా ఈ ఈగలు నోటి భాగాలు అనేటువంటిది ద్రవరూప ఆహారాన్ని తీసుకునేకి అనుగుణంగా మార్పు చెంది ఉంటాయి సో ఇందులో ముఖ్యమైనటువంటి దానికి మ్యాండిబుల్స్ అనేటువంటివి అసలు ఉండవు సో కేవలం ఈ అదరం మాత్రమే బాగా డెవలప్ అయి ఉంటుంది దీన్ని సెకండ్ మ్యాగ్జిల్లా అంటాము ఇదే ప్రోపోసిస్గా మార్పు చెంది ఉంటుంది దీని లోపల ఈ అధోగ్రసిని అధిగ్రసిని లాబ్రం ఓష్టము అనేటువంటివి ఆహారపు కులను ఏర్పరిచేటువంటి నిర్మాణాలుగా ఉండటం జరుగుతుంది సో వన్ కమింగ్ టు సైఫనింగ్ టైప్ ఆఫ్ మౌత్ పార్ట్స్ సో ఇది బటర్ఫ్లైస్లో మనం చూడొచ్చు సో సీతాకొక చిలుక సీతాకొక చిలుక యొక్క ఆహార పదార్థము నెక్టార్ అండి అంటే మకరంద పువ్వుల్లోని మకరంద అనే ఆహారంగా తీసుకుంటుంది కాబట్టి అంటే పువ్వు లోపలి అడుగు భాగంలో ఈ నెక్టార్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని లోపలికి జొప్పించడానికి అనుగుణంగా ఉండేటువంటి ముఖ భాగాలుగా ఇక్కడ మార్పు చెందటం జరిగింది సో దీన్ని ఇక్కడ కూడా ఈ పొడవాటి బ్లూ కలర్లో ఉంది కదండి ఈ రౌండ్గా సో ఇది వచ్చేసి ప్రొబోసిస్ అనేటువంటి పేరుతో మనం పిలుస్తూ ఉన్నాం సో తుండము ఈ తుండము అనేటువంటిది రెస్టింగ్ పొజిషన్లో ముడుచుకొని ఉంటుంది ఎప్పుడైతే దీనికి పువ్వు అనేది దొరికి ఆ ఫీడింగ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇది పొడవాటి దానిగా తీసుకొని దాని నుంచి ఆ మకరందాన్ని పిలుచుకోవటం జరుగుతుంది సో ఇందులో మనం గమనిస్తే ఫస్ట్ మ్యాగ్జిల్లాస్ మాత్రమే బాగా డెవలప్ చెంది ఉంటాయి సో ఆ ఫస్ట్ మ్యాగ్జిల్లాలో కూడా గేలియాస్ మాత్రమే బాగా డెవలప్ అయినటువంటివిగా చెప్పొచ్చు అలాగే మ్యాండివల్స్ కానీ హైపోఫారింగ్స్ కానీ యాబ్సెంట్ అయి ఉంటాయి సో జమ్ ఈ హనువులు ఉండవు అలాగే హైపోఫారింగ్స్ అంటే అధోగ్రసిని కూడా ఇందులో ఉండదు కేవలం మ్యాగ్జిల్లాస్ యొక్క గేలియా అనేటువంటి నిర్మాణం మాత్రమే ఈ పొడవాటి తుండాన్ని ఏర్పరిచేటువంటి నిర్మాణం సో గేలియాస్ అనేటువంటివి రెండు మ్యాగ్జిల్లాస్కి కలిపి అటొకటి ఇటొకటిగా రెండు ఉంటాయి సో ఈ రెండు కూడా మధ్య భాగంలో జాయింట్ అవుతూ ఒక పొడవాటి ఆహారపు కుళ్ళని ఏర్పరచటం జరుగుతుంది సో ఈ ఆహారపు కుళ్ళనే మనకు ఈ నెక్టార్ని పిలిచడానికి ఉపయోగపడేటువంటి నిర్మాణంగా మనం చూడొచ్చు సో ఇక్కడ ఈ వెల్ డెవలప్డ్ పార్ట్ ఏంటి సైఫనింగ్ టైప్లో అంటే కేవలం ఫస్ట్ మ్యాగ్జిల్లాస్ యొక్క గేలియా మాత్రమే సో ఇక్కడ లేబియం కూడా లేబియంనే మనం సెకండ్ మ్యాగ్జిల్లా అంటాము సో ఈ సెకండ్ మ్యాగ్జిల్లా అనేటువంటిది క్షీణించిపోయి జస్ట్ ఒక ట్రయాంగిల్ పార్ట్గా ఉంటుంది కేవలం ఈ లేబియల్ పాల్స్ ఉంటాయి అలాగే మ్యాగ్జిల్లరీలో కూడా అంటే మ్యాగ్జిల్లాలో కూడా గేలియా ఇలా పొడవుగా ఫామ్ ఫామ్ అయితే మ్యాగ్జిల్లరీ పాల్ప్ మాత్రమే ఉంటుంది మిగిలిన ఈ మ్యాండిబుల్స్ అవ్వచ్చు లేదంటే ఈ హైపోఫారిన్స్ కానీ ఇందులో ఉండవు సో ఇలా దీని